。我隔壁住着个品性顽劣的熊孩子，因为他爹是个健身教练，所以平时上班都会带他玩。但熊妈又怕熊孩子在外面受欺负，所以也会跟过去。而熊孩子每次来到健身房，都会搞一些小动作，时不时给别人跑步机加个速，或者是站在旁边嘲讽起来：“呦呦呦，几天没见又瘦了。”要知道，他们最受不了的就是这种话。可鉴于熊孩子年龄还小，不懂事，所以大家都没有太放在心上，只是简单的和熊妈沟通了一下。好好管管你的孩子，这些健身器材都是存在安全隐患的，尤其是那些杠铃。你的孩子虽然举不起来，但是在他们举杠铃的时候是不能捣乱的，伤到你的孩子就不好了。没想到熊妈却一脸无所谓。<笑>我看你这健身房生意也不行啊，多个孩子给你们撑撑场面，没要你工钱很不错了，还在这里指手画脚。再说小孩子顽皮一点怎么了？也没给你们造成损失啊！这么大个人了，天天在这里小题大做，难怪你生意这么差。店长看到这熊妈不仅不管教孩子，还反过来嘲讽自己的生意，也是一脸气愤。我可把丑话说在前面了，你家孩子最好别惹出什么事来，就算出事了也和你没关系，一边玩泥巴去吧你。熊妈觉得这店长就是小题大做，就让孩子尽情的玩，但就是因为这样，才造就了熊孩子的顽劣性格。有一天周末，我来到这家健身房打卡，我走到了杠铃区域，准备先做几组热一下身。就当我刚做完了第一组，正准备做第二组的时候，这个熊孩子跑过来推了一下杠铃，我的重心瞬间倾斜，杠铃重重的砸在了地上，差点砸到了我的头。等我回过神来，就感觉手臂隐隐作痛，貌似肌肉拉伤了。我生气的坐起来，上前给了他一个大逼斗，然后拎起熊孩子找到了熊妈。你家孩子刚才在我做热身的时候推了一下杠铃，差点砸到我的头。我刚才差点没了，你知道吗？这时熊孩子假惺惺的哭了起来，跑到熊妈的身后说：“刚才我看这位叔叔举不起来，我就想帮他，结果他丢下杠铃，直接给了我一巴掌。我现在脸好痛啊，妈妈，你干嘛打我的孩子啊？我家孩子好心帮。”你反倒被你扇了一巴掌，你良心被狗吃了吧？你怎么这么不讲道理啊？你家孩子不帮还好，这么一帮我差点没了，我现在手臂还有点痛。我看你就是肾虚，举个杠铃都举不起来。年轻人动不动就说自己手疼脚疼，还出来健身，真丢年轻人的脸。我家孩子就是人太好了，他看你举不起来来帮帮你，反倒被你打，真不识好歹。再说了，你这么大个人了，跟一个孩子计较什么？心眼真小。此时我背对的整张脸气的。通红，我特么真想扔个杠铃过去。这时，旁边的路人凑过来围观，纷纷开始指责起熊妈不讲道理。店长站出来说：“我早就和他说过了，干扰别人锻炼就是容易出事情。你家孩子就是不听，现在好在是他受了点轻伤，下次如果是你孩子被砸到，我看你怎么办。”早就看这熊孩子不爽了，真想看看你家孩子被杠铃砸成傻子的样子。此时，身为教练的熊爸也赶了过来，了解过后给众人道了个歉，然后劝熊妈带着熊孩子先回家。回到家的熊孩子觉得健身房的器材没意思，他想去泳池玩，于是想让熊妈给他办张游泳的卡。泳池你随便游，你爸是。健身教练，咱们是免费的。一听到是免费的，熊孩子瞬间就来了底气。第二天，熊妈就带着熊孩子来到了健身房的泳池。儿子随便游，妈咪先去和那个八块腹肌的教练聊一会天。好的，妈咪。等熊妈走后，熊孩子就尝试下水，但他感觉泳池的水特别凉，水里的其他孩子都纷纷投来嘲讽的目光，但他为了逞能，还是硬着头皮游了起来。可游着游着，他感觉肚子有点不舒服，想上厕所，但厕所就在岸边，可他又懒得爬上去。然后他又想起刚才其他孩子嘲讽的目光，他就一肚子气，于是干脆就悄咪咪的把便便拉在了水里。就在此时，周围的水慢慢变浑浊了。兄弟，你别闹了，我害怕。过了一会，健身房里的顾客纷纷跑到前台说要退钱。健身房里怎么一股屎味啊？退钱，退钱！然后不知情的店长跑过来问怎么回事。我家孩子在泳池里游得好好的，不知道是哪个小逼崽子在泳池里拉了。我家孩子说他当时一不小心就喝饱了，太气人了，以后不来了。此时的店长还没反应过来，等他看到眼前的一幕，当场就震惊了。毕竟他活了这么久，从来没有人敢在泳池里干出这种事情。然后他找来了熊妈当面对质。我是万万没想到，旁边明明有厕所，你家孩子竟然会拉在泳池里。我知道啊，他就是憋不住了而已，换个水就可以了。你这么激动干嘛？你家孩子这么一拉，我这里少说要亏几万块，你知道吗？你生意不好也不能明目张胆的讹人呐、啊。再说这一池子水，凭什么要我几万块？我跟你说不清楚了，我叫民警过来处理吧。等民警到场后，熊妈说：“警察，你看看这个店长，为了这么点水要讹我几万块，快点处理他吧！”这个熊孩子在泳池里排便，浪费了我们一池子的水。
水，我们泳池里的水是特殊用水，一立方的水要四十块钱，一池子水费就要一万五，而且这已经严重影响到我们健身房的声誉，导致很多顾客都在我们这里退了钱，每天的营业额都要损失好几千，包括这段时间清洁泳池的误工费，还有后续的生意都会受到影响，后续的损失都是无法估量的。民警表示，这个费用是真实存在的，如果是孩子的问题导致的，监护人要承担这个损失，你们可以沟通一下赔偿问题。我们这次的损失大概预估在三万块，看在她老公在我们这边上班的份上，就两万块吧，其他的损失我自己承担。还两万块，我两百块都不想赔。这一池子水有这么贵吗？给你脸了，讹到我头上了是吧？今天你们谁都别想从我这里拿走一块钱。如果你拒绝赔偿的话，商家是可以走法律程序的。你确定硬刚吗？我确定，这商家很明显在讹我们。我儿子就游个泳，不小心拉水里了，就要我们赔两万块。你确定是不小心的吗？我觉得你儿子就是故意的。警察，我们还是选择走法律程序吧。谁怕谁？谁怂谁孙子？于是店长就把熊妈告上了。法院，法官就这么点破水，他要我两万块，很明显是讹我的，请求法官把他的店查封。按照监控，确实是你的孩子导致健身房的亏损，你是肯定要赔的。我不赔，我就是不赔，你们能拿我怎么样？经过法院的审理，宣判熊妈必须赔偿健身房店长三万块，但熊妈在监控证据底下还是拒不赔偿，结果还是被法院强制执行了。就在当天，他爹也因为熊孩子被店长辞退了。回到家的爸爸看到这个小逼崽子还在拆家，气就不打一处来，愤怒的上去直接给了他一个大逼斗，接着搬起一旁的凳子就照着熊孩子的头砸了下去。一旁的熊妈被吓得不轻，急忙上去拦住熊爸。住手！这可是你儿子啊，这样打会被你打死的。你还敢维护他？你看看你自己做了什么好事啊！我在外面辛辛苦苦工作，你就是这么带孩子的啊？你看我今天不打死他，然后再打死你。熊孩子在泳池里排泄，最终不听劝阻拔掉排水阀，导致当场丧命。接上集，他爹回到家，看到熊孩子还在拆家，愤怒的上去直接给了他一个大逼斗，接着搬起一旁的凳子就照着熊孩子的头砸了下去，熊孩子当场就被砸晕了过去。一旁的熊妈被吓得不轻，急忙上去拦住他爹：“住手！这可是你儿子啊，这样打会被你打死的，你还敢惯着他？你看看你自己做了什么好事啊！这个小逼崽子光这一拉就让我赔了三万。”快，还让我丢了工作！我在外面这么辛苦，你就是这么带孩子的啊？今天看我不打死他，然后再打死你！你每天都不在家，都是我在带的孩子，我就不辛苦吗？别以为我不知道你整天和那个八块腹肌的教练眉来眼去的，我现在看你就来气。此时他爹越说越气，也给了熊妈一个大逼斗。等他离开后，熊妈看到躺在地上气都不喘了的熊孩子，生怕他嗝屁了，就哭着跑过去抱起熊孩子就往医院跑。经过救治，医生说孩子的颅骨骨裂导致重度休克，需要住院休养一段时间，医药费大概八千。不得不说，健身教练的爆发力就是猛，这一板凳下去直接给孩子头骨干裂了。在病房里，熊孩子问熊妈：“妈，我爸为什么打我？”孩子：“是因为爸爸丢了工作，心情不好才打你的。”于是熊孩子就把一切责任都推给了健身房，接着熊孩子就开启了复仇之路。过了几天，还没康复的熊孩子就悄悄溜出了病房，跑到了健身房楼下。大爷，健身房在几楼？健身房在三楼。哦，对了，前几天我听说了有个小逼崽子在泳池里拉了，赔了健身房三万块。不过现在泳池的水又换新的了，记得不要去碰排水阀，泳池的水很贵的。好的，大爷。然后熊孩子来到了三楼的健身房，就偷偷的溜了进去，走到大厅也没发现一个顾客。于是熊孩子先是推倒了几台跑步机，但心里还是感觉不解气。突然，熊孩子想起了大爷的话，然后又回忆起之前店长说泳池的水很贵，看来是真的。那既然这样，我就把你新换的水泉放光。于是，熊孩子又跑到了泳池，发现泳池的水果然换了新的。接着，熊孩子二话不说就跳到了泳池里。不过，熊孩子在出发前特地又憋了一肚子屎，为的就是报复店长。于是他又拉在了泳池里，接着游到了排水口的位置，让我爸丢了工作，你们也别想好过。然后他伸手拔掉了排水阀，此时强大的水流瞬间把熊孩子的头吸进了排水口。他想把头拔出来，但因为头上的伤还没康复，用尽了吃奶的力气却怎么也拔不出。
突然，刚才熊孩子拉的是被吸到了排水口，就好像是压死骆驼的最后一颗石。只见熊孩子挣扎了几下之后就没动静了。等店长下班准备关门的时候，有个顾客喘着粗气跑了过来：“不好了，不好了！你刚加的泳池水全被放完了！”店长顿时慌了，急忙跑到泳池，发现水已经被放得一干二净。这水干的？然后两人走到了泳池里面，只见有个孩子的头卡在了排水口，看样子人是没了。店长就直接报了警。民警和幺二零来了之后也是震惊了，熊孩子的头卡的死死的，排水口还散发着一股浓烈的恶臭，唯一能呼吸的缝隙也被他的石堵严实了。随后，熊爸熊妈到场之后，一眼就认出了熊孩子，接着一屁股瘫坐在地上，哭得死去活来。最后，民警判定熊孩子的行为属于故意损害健身房的利益，店长因此不用承担任何责任。最终，熊孩子一家又赔了一万五的水费。